కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి తెలివితేటలతో కూడినటువంటి చట్టాలను తయారు చేసుకుంది అందులో భాగం ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి ట్రస్ట్లు అంటే దేశ ప్రభుత్వపు డబ్బులతో ప్రభుత్వపు భూములలో కట్టినటువంటి భవనాల మీద వచ్చే ఆదాయం వాటి ఆస్తుల మీద హక్కులు ఆ ట్రస్టులకు ఉంటే ఆ ట్రస్టులకి శాశ్వత అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులే ఉండాలని చట్టాలు చేసుకుంది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఉంటే వాళ్ళకే ఉండాలనేట అదే అంటే స్వతంత్రం తెచ్చినటువంటి పార్టీ కాబట్టి అని ఆ రోజుల్లో కవర్ చేశారు ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా అలాగే చేసుకుంటూ వచ్చినాయి మధ్యలో మారినటువంటి జనతా ప్రభుత్వం దాని జోలికి వెళ్ళాలనుకున్నటువంటి లోపుగానే ఇందిరాగాంధీ అంశం తెర మీదకి వచ్చి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగినటువంటి వారిలో ప్రభుత్వం కూలిపోయి ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రక్రియలో ఇందిరాగాంధీని రావడంతో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఆయా ట్రస్ట్లు కొనసాగారు తర్వాత వాజ్పేయి హయాంలో పూర్తి మెజార్టీ లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేకపోయారు ఇంకోటి ఆ సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎక్కువ తగవ పెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని వాజ్పేయి కూడా చేయలేదు ఆయన ముందు తమ ముద్ర వేసుకోవాలనేటువంటిది ఒక అణు పరీక్షలు కావచ్చు ఒక కార్గిల్ కావచ్చు లేకపోతే రోడ్లు వేయడం కావచ్చు అంటే అప్పటిదాకా మత ముద్రతో ఉన్నటువంటి పార్టీని అభివృద్ధి చేసి పెట్టేటువంటి ప్రభుత్వం కింద చే చేయగలం అనేటువంటిది చూపించడం ద్వారా ఎమోషనల్ పార్టీ కాదు డెవలప్మెంట్ పార్టీ అనేటువంటి చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి క్రమంలో ఇలాంటి వాటి జోలికి పోవాలి ఎక్కువ కాంట్రవర్సీస్ జోలికి దాంతో వలన అది అయిపోయింది ఇప్పుడు మోడీ సర్కార్ వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా ఆనాటి ముద్రలు చెరిపేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అందులో భాగమే ఏదైతే జలియన్ వాలాబాగ్ సంబంధించినటువంటి ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రస్ట్కి వాస్తవంగా ఇప్పటిదాకా అధ్యక్షులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే ఉంటూ ఉంటారు ఇన్నేళ్ళు దానికి సంబంధించిన ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఒక బిల్లు పెట్టింది అదే ఆ రోజున పార్లమెంట్ బిల్లు ద్వారా ఆ హక్ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులకి దీనికి ఇప్పుడు ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకొస్తూ ఇకపైన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులకు ఉండేటువంటి అవకాశం లేకుండా ద లా హ్యాజ్ రిమూవ్డ్ ద ప్రొవిజన్ దట్ మేడ్ ద సిట్టింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఏ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ ద బిల్ విల్ రిమూవ్ పొలిటికల్ కలర్ ఫ్రమ్ ద ట్రస్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ రిప్రజెంటేషన్ అమాంగెస్ట్ పార్టీస్ ఇది కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి అంశం ఇది అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ సర్కిల్స్లో అంటే ఇవాళ తీర్మానాలు పెట్టారు దీని మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పటికే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ట్రస్ట్ నుంచి తీసేస్తున్నారు మొన్ననే రచ్చరచ్చ జరిగినటువంటి అంశం కూడా విన్నాం అంటే వీటిట్లో ఈ ట్రస్ట్లోని తీసేయడం ఎందుకు అంటే వీటి వలన నెలవారీగా జీతాలు వస్తాయి వీళ్ళకి దానికి తోడు ఆస్తుల మీద హక్కు వాళ్ళకే వస్తుంటుంది ఎలాగ దుర్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్షి నేషనల్ హెరాల్డ్ వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఈ దేశపు ఆస్తి ఆ ట్రస్ట్కి ఇచ్చి దాని తరపున పేపర్ నడుపుతామని ఆ పేపరు నడపడం మానేసి ఆ ఆస్తుల్ని అద్దెకిచ్చుకుని ఆ అద్దెల మీద వచ్చేటువంటి వడ్డీలని తాము తీసుకుంటూ చివరికి ఆస్తుల్ని సంక్షోభంలో ఉందంటూ పార్టీ నుండి లక్షల్లో డబ్బులు ఇచ్చి వందల కోట్ల రూపాయల వేల కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి ఆస్తిని తమ సొంతానికి మార్చుకున్నటువంటి యంగ్ ఇండియా సంబంధించినటువంటి సంస్థ వ్యవహారం ఇదంతా కూడా చూసాం ఆ పరిణామ క్రమంలోనే ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ టోటల్గా చూస్తే ఇట్లాంటి దాదాపుగా ఎనభై దాకా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అందులో ఆస్తులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఇరవై రెండు దాకా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వన్ బై వన్ మార్చేటువంటి ప్రక్రియ చేస్తున్నారు మరి ఇది ఆటోమేటిక్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఊరుకోదు ఇది నెహ్రూల ముద్రను తీసేయడానికి లేదా గాంధీల ముద్రను తీసేయడానికి కుట్ర కోణం అంటుంది దీని మీద ఖచ్చితంగా లోక్సభలో రాజ్యసభలో వివాదం చేస్తుంది రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ మూలాలకు సంబంధించినటువంటి చర్చలు జరగబోతున్నాయి ఇది మన కళ్ళ ఎదురుగుండా జరగబోతున్నాయి ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవరీవన్